गुड मार्न स्टूडेंट मन मेथड्स आफ पोलेशन टापिक डिस्कसा मुझे प्लेन आफ पोलेशन अटे डेफिनेशन ने स्टेट ए प्लेन पासिंग थ्रू दि डैरे आफ प्रापगेशन अंड पर्पंडिकुलर द प्लेन आफ वैब्रेषन इज नोन ऐस प्लेन आफ पोलेशन ए प्लेन पासिंग थ्रू दि डैरे आफ प्रापगेशन लाइट ए डैरे पास अरे प्लेन पास नैक्स्ट इधे प्लेन दे पर्पंडिकुलर उ पर्पंडिकुलर टू द प्लेन आफ वैब्रेषन प्लेन आफ वैब्रेषन की पर्पंडिकुलर उ आ प्लेन ने मन प्लेन ने मैं पीलिस्टे प्लेन आफ पोलेशन अट देर आर् फाइव मेथड्स टू प्रोड्यूस प्लेन आफ पोलेज लैट इक प्लेन आफ प्लेन पोलेज लैट प्रोडक्न चयन फाइव मेथड्स उ फाइव मेथड्स चूँ प्लेन आफ रिफ्लैक्ष पोलेशन बै रिफ्लैक्षन फस्ट मेथड नैक्स्ट पोलेशन बै रिफ्राशन पोलेशन पै डबल रिफ्राशन पोलेशन पै सलैक्ट अबजारबन पोलेशन पै स्कैटरी पोलेशन पै रिफ्राशन चूँ दी बेस्ट एग्जापल मन ब्रोशर्स मेरी टेन मार्क्स क्वेश्चन रासेट इकड़ दीन पोलेशन पै रिफ्लैक्षन टू मेथड्स उन्ट यह मेथड मल्ल टू पार्टस उठाई अच्छे मेरे रासा नो प्राब्लम ब्रोस्टर्स चुद मुझे स्टेट ब्रोस्टर्स प्रूव दट टाजेंट आफ यांगि आफ टाजेंट डेफिनेशन मन चारमुला अदाला टाजेंट आफ यांगि आफ इदम टाजेंट आफ यांगि आफ पोलेशन अंगि आफ पोलेशन पी यांगि आफ पोलेशन अटे पी ईज न्यूमरिकवल टू दि रिफ्राक्ट इंडेक्स आफ दि रिफ्राक्ट इंडेक्स आफ दि मीडियम ओके म्यू ईक्वल टू टेन पी नैक्स्ट दि रिफ्लैक्टेड अंड रिफ्राक्टेड रेस आर् पर्पंडिकुलर टू ईच अदर रिफ्लैक्टेड मरी रिफ्राक्टेड रेस एला प्रूव चस्ट पर्पंडिकुलर उ प्रूव चैर ओके प्रूव चैर सर मोटमोट एक्सप्लेनेशन ब्रोस्टर्स मैं इला रास्त इन एन लवन ब्रोस्टर् अबजर्व दट वेन आर्डनरी लाइट इज रिफ्लैक्टेड फ्रम सर्फेस आफ ट्रांसपरेंट मीडियम लाइक ग्लास आर् वाटर दि रिफ्लैक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलेज एट एट एन यांगि आफ इंसीडे का यांगि आफ पोलेशन एन लवन ब्रोस्टर अने अबजर्व चेटे आर्डनरी लाइट अने आर्डनरी लाइट अने आर्डनरी लाइट अम्मा आर्डनरी लाइट आर् अनपोलेज लाइट अट दी वन पोलेज लाइट आर् आर्डनरी लाइट उ डाट कांपोने यारो कांपोने डाट अंड यारो ओके अनपोलेज लाइट लेकिन आर्डनरी लाइट ओके आर्डनरी लाइट एम रिफ्लैक्षन जरिए चूँ इं इला रिफ्लैक्ष जी रिफ्लैक्टेड फ्रम सर्फेस आफ ट्रांसपरे मीडियम ट्रांसपरे मीडियम लाइक ग्लास आर् वाटर ग्लास अवच्छ अभी वाटर अवच्छ ट्रांसपरे मीडियम नीचे एम रिफ्लैक्टी मैं रिफ्लैक्टेड लाइट एम कल दि रिफ्लैक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलरइज इध कंप्लीटली पोलरइज लाइट चलें दींट गमन ओनली डाट कांपोने अंत दिश कंप्लीटली पोलरइज एट एन यांगि आफ इंसीडे का यांगि आफ पोलेशन एक् यांगि एक् कंप्लीट इला कंप्लीट पोलेजे एट यांगि आफ पोलेशन वे दि रिफ्लैक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलेज एट एन यांगि आफ इंसीडे का यांगि आफ पोलेशन इधी ग्लास आर् वाटर ग्लास आर् वाटर ओके मीडियम इध अनपोलेज लाइट अने दीन मेद इंसीडे अनपोलेज लाइट डाट कांपोने यारो कंपोने विधा अनपोलेज लाइट ग्लास आर् एयर मीडियम मेद इंसीडे इंसीडेंट तरवा कंप्लीट पोलरइज कंप्लीट पोलरइज 
ఓకేనా అందుకని దీన్ని ఏమంటాం అంటే ప్లెయిన్ పోలరైజ్ లైట్ అంటాం నెక్స్ట్ ది అన్పోలరైజ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ గ్లాస్ అట్ ఆన్ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ అన్పోలరైజ్ లైట్ ఎంత యాంగిల్ వద్ద ఇన్సిడెంట్ అయిందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయ్యి ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వద్ద ఇన్సిడెంట్ అయింది సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ సమ్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ దీనిలో దీనిలో కొంత పార్ట్ ఏమైందంటే రిఫ్లెక్ట్ అయింది మరికొంత పార్ట్ ఏమైందంటే రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది ఫ్రమ్ బ్రోస్టర్స్ లా మ్యూ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ పి ఈ క్వశ్చన్ బ్రోస్టర్స్ లా నుంచి మనకు తెలిసినటువంటిది ఏంటంటే మ్యూ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ పి ఫ్రమ్ స్నెల్స్ లా అదే స్నెల్స్ లా నుంచి అయితే మ్యూ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ అంటే సైన్ పిగా తీసుకున్నాం సైన్ పి ఓకేనా సైన్ ఐ ఎందుకంటే ఐ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ పాలరైజేషన్ కాదు కనుక అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డి సెవెన్ డిగ్రీస్ అంటే ఐ ఈక్వల్ టు పి అని అర్థం అందుకని ఐ ప్లేస్లో పి రాసాం పై సైన్ ఆర్ ఈక్వేషన్ టూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ వన్ అండ్ టూ ఈక్వేషన్స్ వన్ అండ్ టూ నుండి ట్యాన్ పి ఈక్వల్ టు సైన్ పి బై సైన్ ఆర్ ఈక్వేషన్ వన్ చూడండి ఇది కదా ఈక్వేషన్ వన్ ఉంటే ఈక్వేషన్ వన్ అండ్ టూ నుంచి అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మా ఇక్కడ మ్యూ ఉంది కదా మ్యూ ఈక్వల్ టు సైన్ పి బై సైన్ ఆర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఉన్న మ్యూ ప్లేస్లో ట్యాన్ పి రాయొచ్చమ్మా అది ఇక్కడ రాసామన్నమాట ట్యాన్ పి ఈక్వల్ టు సైన్ పి బై సైన్ ఆర్ నెక్స్ట్ ట్యాన్ పి ఫార్ములా సైన్ పి బై కాస్ పి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ పి బై సైన్ ఆర్ సైన్ పి సైన్ పి క్యాన్సిల్ అయిపోతే కాస్ పి ఈక్వల్ టు సైన్ ఆర్ ఉంటుంది దీని నుండి సైన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ కాస్ పిని ఎలా రాయొచ్చు అంటే సైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ పిగా రాయచ్చు రెండు వైపుల సైన్ యూనివర్స్ని అప్లై చేస్తే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది నైంటీ మైనస్ పి ఉంటుంది ఈ పి నిటి వైపు తీసుకురండి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంట పి ప్లస్ ఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే సో దట్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ కనుక మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాం ఇక్కడ అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ మరియు రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అనేవి నైంటీ డిగ్రీస్ పర్పండిక్యులర్గా ఉంటాయి ఓకే ఇదేమి యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ ఇదేమి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ అవ్వచ్చు రిఫ్రాక్షన్ అవ్వచ్చు ఓకే ఇదేమో యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఓకే యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ దట్ మీన్స్ ఆరంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఉంటుందమ్మ పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ బయోట్స్ పోలారిస్ పోలారిస్ కోప్ అని ఉంటుంది ఓకేనా మీరు ఎగ్జామ్లో వచ్చేవరకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనుకుంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రాసినా ఎగ్జామ్లో సరిపోతుంది యాంగిల్ ఆఫ్ పోల పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ మెథడ్స్లో ఈ రెండు మెథడ్స్లో ఏదో ఒకటి రాయచ్చు ఇక్కడ పీ వన్ పీ టూ రెండు ప్లేట్స్ తీసుకున్నారు ఈ బొమ్మని ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనము ఎలా రాస్తాం చూద్దాం ది బయోట్స్ పొలారిస్కోప్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ టూ పాలిష్డ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ పీ వన్ అండ్ పీ టూ ఏమేమి ఉంటాయి బయోట్స్ పొలారిస్కోప్లో అంటే రెండు పాలిష్డ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి పీ వన్ పీ టూ అనే రెండు పాలిష్డ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ అనమాట దీస్ టూ ప్లేట్స్ ఆర్ కోటెడ్ విత్ బ్లాక్ అండ్ ఆన్ దేర్ బ్యాక్ సర్ఫేసెస్ పీ వన్ పీ టూ అనే రెండు సర్ఫేసెస్కి వెనక భాగంలో ఏం చేస్తారంటే విత్ బ్లాక్ ఎండ్ ఆన్ దేర్ బ్యాక్ సర్ఫేసెస్ ఆ వెనక భాగంలో బ్లాక్ క్లోటింగ్ చేస్తారు లేకపోతే మసిపోస్తారంటారు చూసారా అది చేస్తారనమాట ది టూ ప్లేట్స్ ఆర్ మౌంటెడ్ అట్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ ఈ రెండు ప్లేట్స్ పీ వన్ అంటే పీ టూ అనే రెండు ప్లేట్స్ కూడా మౌంటెడ్ అట్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ గీయలేదు కానీ యాక్చువల్గా సిలిండ్రికల్ షేప్ ఇది ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇలా ఇలా ఒక సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ పీ వన్ అనే ప్లేట్ సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్కే ఉంటుంది పీ టూ అనే ప్లేట్ కూడా సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ ఉంటుంది అనమాట రెండు చివరిలో ఇటు చివర అటు చివరిని ఉంటుంది ది ప్లేట్స్ క్యాన్ బి రొటేటెడ్ అబౌట్ అండ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ మళ్ళీ ఇంకొక వెసులుబాటు ఏంటంటే ఇలా సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్ ఇలా ఉంటుంది
rotate chey chu about an axis of the tube and about diameter of the cross section of the tube okay డయామీటర్ ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది కదా దాన్ని ఇలా రొటేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాం అంటే డయామీటర్ ఇలా ఉంటుంది కదమ్మా డయామీటర్ ఇలా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ని ఇలా ఉంచేసి ఇది ఇట్లా రొటేట్ చేయొచ్చు అనమాట అందుకని అక్రాస్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ అని చెప్తున్నాం ది రొటేషన్ కెన్ బీ రీడ్ ఆన్ సర్క్యులర్ స్కేల్ మరి ఆ రొటేట్ చేసినటువంటి దాన్ని మనం దేని మీద రీడ్ చేస్తామంటే ఒక సర్క్యులర్ స్కేల్ మీద ఓకే అని చదవచ్చు వీటన్నిటిని అని చెప్తున్నాం రొటేషన్ క్యాన్ బి రీడ్ ఆన్ సర్క్యులర్ స్కేల్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఏ ఇప్పుడు ఫిగర్ ఏ నుంచి మనం రాస్తాము అన్పోలరైజ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ప్లేట్ పి వన్ విత్ అన్ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ కంప్లీట్లీ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అనేది కంప్లీట్గా ప్లేన్ పోలరైజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఎప్పుడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు విచ్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ప్లేట్ టు పీ టూ ఓకేనా ఆ కంప్లీట్గా పోలరైజ్ అయినటువంటిది ఈ ప్లేట్ పీ టూ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది అన్పోలరైజ్ లైట్ అనేది ఇది ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అమ్మ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఓకే ఈ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వద్ద ప్లేట్ పీ వన్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్గా ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ అవుతుంది ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ కాస్త దేని మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుందని చూస్తున్నారు పీ టూ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ రే ది రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఫ్రమ్ పీ టూ హ్యాస్ మ్యాక్సిమమ్ ఇన్సెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఓకేనా నెక్స్ట్ పీ టూ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ ఇక్కడ పీ టూ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ ఎలా ఉందంటే మ్యాక్సిమమ్ ఇంటెన్సిటీతో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే కంప్లీట్గా ఉన్నాయో ఈ పీ టూ నుంచి వచ్చేటువంటి లైట్ కూడా అంతే లైట్ ఇదే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ బయటకు వస్తుంది ఎప్పుడు ప్లేట్ పీ వన్ ప్లేట్ పీ టూ ఓకే ఒక ప్యారలల్గా ఉండినప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ ఇంటెన్సిటీతో ఉన్నాయి అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ బి ఫిగర్ బి నుంచి రాద్దాం చూడండి ది ప్లేట్స్ పీ వన్ అండ్ పీ టూ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఇక్కడ ప్లేట్ పీ వన్ ఫీ ఇది ఫిగర్ బి అమ్మ ప్లేట్ పీ వన్ ప్లేట్ పీ టూ ఎలా ఉన్నాయి ఇవ్వదాని కూడా అంటే పర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అనమాట పీ వన్ ఏమి ఎలా ఉంటే పీ టూ నేమ్ క్రాస్గా ఉందన్నమాట అందుకే సారీ వర్టికల్గా ఉంది ది అనపోలరైజ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ప్లేట్ పీ వన్ అనపోలరైజ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ప్లేట్ పీ వన్ విత్ అన్ యాంగిల్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ది రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ కంప్లీట్లీ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ ఇంకొకటి చూడండి అనపోలరైజ్ లైట్ ప్లేట్ పీ వన్ మీద ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఇది కాస్త కంప్లీట్గా పోలరైజ్ అవుతుంది దగ్గర రాసింది విచ్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ప్లేట్ పీ టూ ఓకేనా ఇది దేని మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అంటే ప్లేట్ పీ టూ మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ నెవర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఈ పొజిషన్లో పోలరైజ్ లైట్ అనేది ఈ వర్టికల్గా ఇట్లా ఉన్న టైంలో పోలరైజ్ లైట్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రిఫ్లెక్షన్ కాదు ఓకే ఎట్ పీ టూ దిస్ లైట్ హ్యాస్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి మినిమమ్ ఓకేనా ఇక్కడ పీ టూ వద్ద లైటు ఓకేనా ఇక్కడ వస్తుందా అంటే అసలు ఏ లైటు రావట్లేదు అందుకనే నో లైట్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం మినిమం లైట్ ఇంటెన్సిటీ అని కూడా మనం రాయచ్చు ద ఇంటెన్సిటీ విల్ బి మినిమం అని రాసాం ఓకేనా ఇది పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్లో ఉన్న టూ మెథడ్స్ అమ్మ మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ కింద విడిగా బ్రోస్టర్స్లా గురించి అడుగుతారమ్మ బ్రోస్టర్స్లా అంటే ఎక్కడి నుంచి మీరు సై హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇది ఇదంతా రాయచ్చు ఓకే ఇదంతా రాయచ్చు నెక్స్ట్ పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్ సెకండ్ మెథడ్ పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ లెటర్స్ కన్సిడర్ పైల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ ఏ ఫైల్ ఆఫ్ ఏ ఫైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ నైన్ ఆర్ టెన్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ అరేంజ్డ్ వన్ అబౌవ్ ది అదర్ ఇవి పైల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ ఒకదానిపైన ఒకటి అరేంజ్ చేశారు ఎంత ఎన్ని ఉంటాయి ఏంటో సుమారు నైన్ ఆర్ టెన్ తొమ్మిది గ్లాస్ ప్లేట్స్ కానీ పది గ్లాస్ ప్లేట్స్ కానీ ఉంటాయి ఓకే మనం ఇక్కడ గీయలేదు కానీ నైన్ ఆర్ టెన్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ విడిగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఫైల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ అంటాం అది మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామో పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అని పిలుస్తాము దెన్ అండ్ ఆర్డినరీ లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్
సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లేడీస్ రిఫ్లెక్టెడ్ కొంత పార్ట్ ఏమవుతుందంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది మిగతా పార్ట్ ఏమవుతుందంట రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది రెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ సమ్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ పార్ట్ ఈజ్ ది రిఫ్రాక్టెడ్ పార్ట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది సెకండ్ ఫ్లీట్ ఈ రిఫ్రాక్షన్ అయినటువంటి పార్ట్ దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందమ్మా అంటే సెకండ్ గ్లాస్ ప్లేట్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఓకే ద రిఫ్రాక్టెడ్ పార్ట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెకండ్ గ్లాస్ ప్లేట్ సెకండ్ గ్లాస్ ప్లేట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమైంది సమ్ పార్ట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమైంది రెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ వన్ సెకండ్ మళ్ళీ కొంత పార్ట్ వన్ సెకండ్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ బై ది ఎవ్రీ గ్లాస్ ప్లేట్ ఆఫ్ పైన్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది ప్రతి గ్లాస్ ప్లేట్కి ఇలాగే ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ అవుతుంది ఓకేనా రిపీట్ అవటం వల్ల దట్ గివ్స్ ది కంప్లీట్లీ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ అలా రిఫ్రాక్షన్ అవటం వల్ల అదేమిస్తుందంటే కంప్లీట్గా ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ని ఇస్తుంది రిఫ్రాక్టెడ్ రే గివ్స్ ది ఆల్మోస్ట్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఏం ఏ లైట్ ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ పార్ట్ అంటే ఒకే కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకే కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏ పార్ట్ అంటే ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ అని మనము చెప్తాము సరే ఇది కాదమ్మా రిఫ్లెక్టెడ్ కదా రిఫ్రాక్ట్ రిఫ్రాక్టెడ్ సంగతి మేము మాట్లాడుతున్నాం ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ అనేది కంప్లీట్గా ప్లేన్ పోలర్ ఎందుకంటే ఒకే కాంపొనెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా ఇది ఇది పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అన్పోలరైజ్ లైట్ ఓకేనా ఇది పి ఇది కంప్లీట్లీ పో పోలరైజ్ లైట్ ఇదేమో ఆల్మోస్ట్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ రిఫ్రాక్టెడ్ పార్ట్ నెక్స్ట్ పోలరైజేషన్ బై డబల్ రిఫ్రాక్షన్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎరాస్మస్ బెర్తులినస్ డిస్కవర్ ది డబల్ రిఫ్రాక్షన్ ఎన్ అన్పోలరైజ్ లైట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఏ క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈస్ స్ప్లిట్స్ అప్ ఇన్ టూ టూ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఎరాస్మస్ బెర్తులినస్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం ఏం డిస్కవర్ చేశారమ్మా డబల్ రిఫ్రాక్షన్ని డిస్కవర్ చేశారు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఓకేనా అన్పోలరైజ్ లైట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఏ క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ ఒక అన్పోలరైజ్ లైట్ని మనం దేని గుండా పాస్ చేసాము ఒక క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈజ్ స్ప్లిట్ అప్ ఇన్ టు టూ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఒక రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ అనేది ఎన్ని రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది టూ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్గా స్ప్లిట్ అవుతుంది వన్ రే ఒబేస్ ఆర్డినరీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ దట్ రే ఈజ్ ఆర్డినరీ రే ఒక రే వీటిలో ఒక రే వచ్చేవరకు ఇదిగో ఈ రే ఇక్కడ ఉందో చూసావా ఈ రే వచ్చే వరకు ఆర్డినరీ రేస్ ఆర్డినరీ లాస్ని ఆర్డినరీ లాస్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ని ఒబే అవుతుంది అనమాట కనుక ఈ రేని మనం సారీ అంతేనమ్మా అంతే ఆర్డినరీ రేస్ ఆఫ్ రిఫ్లాక్షన్ని రిఫ్రాక్షన్ని ఒబే చేస్తున్నటువంటి ఈ లైట్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్డినరీ రే అంటాం ఇంకొక రే ఉంది ఈ రే వచ్చే వరకు దట్ డస్ నాట్ ఒబే ఆర్డినరీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈ రేని మనము ఎక్స్ట్రాడినరీ రే అని పిలుస్తాము ది బోత్ రేస్ ఆర్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ కానీ రెండు రేస్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి చూడండి పోలరైజ్డ్ లైట్స్ అనమాట అంటే ఏదో ఒక కాంపొనెంట్స్ ఉంటే దాన్ని ప్లేన్ పోలరైజేషన్ అంటాం ఇక్కడ డాట్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇది కూడా యారో యారో కాంపొనెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇది కూడా ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ కనుక రెండు రేసు ప్లేన్ పోలరైజ్ అవుతున్నాయి కనుక ఈ రేసుని వలన ఈ పద్ధతిని మనం ఏమంటామంటే డబల్ రిఫ్రాక్షన్ అని పిలుస్తాం ఎగ్జాంపుల్ క్యాల్సైట్ క్వాడ్జ్ టార్మలిన్ క్రిస్టల్ దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్పొచ్చు క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ క్వాడ్జ్ టార్మలిన్ని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడము పోలరైజేషన్ పై సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ ఈ సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ వల్ల పోలరైజ్ లైట్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడతాం పోలరైజర్ ఆర్ పోలరాయిడ్ నేను పోలరైజేషన్ పై సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ మెథడ్ యూజ్ ఏ పోలరాయిడ్ మనం ఈ సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్లో ఇదే దేన్ని వాడతామంటే పోలరైడ్ను వాడతామని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఇది అదేం చేస్తుంది అంటే పోలరైడ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్స్ వేవ్స్ హూజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్స్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆర్ ప్యారల్ టు సర్టైన్ డైరెక్షన్ అంటే లైట్ సర్టైన్ డైరెక్షన్కి పోలరైడ్ పోలరైడ్కి ఉన్న సర్టైన్ డైరెక్షన్కి డైరెక్షన్కి ప్యారలల్గా ఓకేనమ్మా ఈ ప్యారలల్గా ఉన్న 
ఈ సర్టైన్ డైరెక్షన్కి ప్యారలల్గా ఏవైతే ఉన్నాయి అవి మాత్రమే ఈ పోలరాయిడ్ లేకుండా బయటకు వస్తాయి డాట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైపోయినాయి అంటే అబ్జార్బ్ అయిపోయినాయి అబ్జార్బ్స్ వేస్ హూజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్స్ ఆర్ పర్పండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఓకేనా ఏ వేవ్స్ అయితే ఈ డైరెక్షన్కి పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుందో వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అదే ఇప్పుడు డాట్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేవరకు ఈ డైరెక్షన్కి పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది కనుక ఈ డాట్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఏమవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న డాట్ కాంపోనెంట్స్ అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి ఓన్లీ యారో కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే బయటకు వస్తాయి ఎందుకు అంటే ఈ యారో కాంపోనెంట్స్ ఈ సర్టైన్ డైరెక్షన్కి పేర్లల్గా ఉన్నాయి కనుక మన పోలరైజర్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఇది ఐ నాట్ ప్లేన్ పోలరైజర్ లైట్ అంటే ఇది దీని యొక్క ఇంటెన్సిటీ అంటే ఇప్పుడు డాట్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి ఓకేనా అంటే సగానికి సగం వెళ్ళిపోయినాయి కాబట్టి ఐ నాట్ బై టూ అని రాసాం నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ పోలరైజేషన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ విల్ బీ ఆఫ్ 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 అన్పోలరైజ్ లైట్ పోలరైజేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ ఇంటెన్సిటీ ఐ నాట్ కాస్త ఎంతగా మారింది ఐ నాట్ బై టూగా మారుతుంది వెన్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఎనలైజర్ ఓ బీమ్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ని దేనికుండా పంపించామంటున్నారు ఎనలైజర్ కూడా పంపించినప్పుడు ద ఇంటెన్సిటీ ఐ వేరీస్ అకార్డింగ్ టు మాలస్లా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇంటెన్సిటీ ఐ అనేది దేని ప్రకారం చేంజ్ అవుతుంది అంటే మాలస్ల ప్రకారం చేంజ్ అవుతుంది మాలస్ల ఏంటిది ఐ ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ స్క్వేర్ తీట ఓకే ఐ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాస్ స్క్వేర్ తీట మాలస్ మాలస్ల ప్రకారం చేంజ్ అవుతుంది ఆ ఇంటెన్సిటీ ఓకేనమ్మా ఇక్కడ పోలరైజేషన్ బై సెలెక్టివ్ అబ్జార్బ్షన్ ఇక్కడ వరకు రాస్తే సరిపోద్ది మీరు ఇక్కడ వరకు రాస్తే సరిపోద్ది మరి ఇది ఎందుకు రాసాము అంటే మాలస్ల మీరు టెన్ ఐదు మార్కుల క్వశ్చన్కి మాలస్ల అని అడిగితే ఓకేనా ఇక్కడ రాసి ఇవ్వచ్చు అందుకని మళ్ళీ స్పెషల్గా ఇక్కడ మాలస్ల అని రాశాను స్టేట్మెంట్ చూడండి ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఎనలైజర్ వేరీ సాజ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వేరీ సాజ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ది పెన్ను గుర్తుపెట్టే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది క్వాసైన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజర్ అండ్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్ ఈ యాంగిల్ అనేది దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉండదు ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజర్కి మరియు ప్లేన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ అనమాట కాస్ స్క్వేర్ తిట ఓకేనా ఇది మాలస్లా స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజర్ అంటే నేను ఈ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నారు ప్లేన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్ వచ్చేవరకు ఈ ప్లేన్గా తీసుకుంటున్నాము ఓకేనా ఇది ఓ ఇక్కడ నుంచి ఓపీ అంటే స్మాల్ ఏ అమ్మాయి ఇది ఇది స్మాల్ ఏ ఇది స్మాల్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న యాంగిల్కి ఏ కాస్ తీట ఎందుకంటే తీటా ఉంది కాబట్టి ఇదేమో ఏ సైన్ తీటా అవుతుంది లెట్ బిఓ ఈక్వల్ టు ఏ స్మాల్ ఏ అమ్మాయి ఇది బి ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ని స్మాల్ ఏ అనుకున్నాము అండ్ తీటా బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ పోలరైజర్ అండ్ ఎనలైజర్ తీటా అంటే దేనికి దేనికి మధ్య ఉంటుంది అంటే పోలరైజర్కి ఎనలైజర్కి మధ్యలో ఉండేది యాంగిల్ తీటా నవ్ ఏ కాస్ తీటా ఈజ్ యాంప్లిట్యూడ్ విచ్ ఈజ్ ప్యారల్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్ ఇప్పుడు ఏ కాస్ తీటా అనేది ఏంటిది ఏ కాస్ తీటా అనేది యాంప్లిట్యూడ్ అనమాట ఈ యాంప్లిట్యూడ్ దేనికి ప్యారల్గా ఉంటుందంటే ప్లేన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్ అంటే ఎనలైజర్ ఎనలైజర్ యొక్క ప్లేన్కి ప్యారల్గా ఉంటుంది ఏ కాస్ తీటా అనే యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ ఏ సైన్ తీటా ఈజ్ యాంప్లిట్యూడ్ విచ్ ఈజ్ పర్పండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్ ప్లేన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎనలైజర్కి అంటే ఎనలైజర్ యొక్క ప్లేన్కి ఏ సైన్ తీటా అనేది పర్పండిక్యులర్గా ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు మాలస్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ త్రూ ఎనలైజర్ మాలస్ల ప్రకారం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ త్రూ ఎనలైజర్ ఐ తీటా అనేది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే ఏ కాస్ తీటా హోలీ స్క్వేర్ అనమాట ఐ ఈక్వల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ అంటాం కదమ్మా ఐ ఈక్వల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ అంటాం కదా అట్లాగే ఇక్కడ ఐ తీటా ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ తీటా హోలీ స్క్వేర్గా రాసాం ఐ తీటా ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఓకే ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా లెట్ ఐ నాట్ బి ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ పోలరైజ్ లైట్ ఓకేనా ఐ నాట్ అనేది ఇంటెన్సిటీ ఇన్సిడెంట్ పోలరైజ్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనుకుంటే
రెండు ప్లేన్స్ ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజర్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఎన్లైజర్ రెండు కూడా ప్యారల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు థీటా వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది జీరో డిగ్రీస్ అవుతుంది ఐ థీటా ఈక్వల్ టు ఐ జీరో కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లేస్ ఎంత జీరో డిగ్రీస్ ఐ థీటా ఈక్వల్ టు ఐ జీరో కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే వన్ అవుతుంది కదా అందుకని ఐ థీటా ఈక్వల్ ఐ జీరో హియర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ పోలరైజర్ లైట్ ఈస్ త్రూ ఎనలైజర్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఈ పొజిషన్లో ఏ పొజిషన్లో థీటా ఈక్వల్ జీరో డిగ్రీస్ ఉన్న పొజిషన్లో అంటే రెండు ప్లేన్స్ కూడా ప్యారల్గా ఉంటే ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది ఈసారి రెండు ప్లేన్స్ పర్పండిక్యులర్గా ఉంటే థీటా ఈక్వల్ నైంటీ డిగ్రీస్ కదా ఐ థీటా ఈక్వల్ టు ఐ జీరో కాస్ స్క్వేర్ నైంటీ అంటే కాస్ నైంటీ అంటే జీరో అమ్మ అందుకనే ఐ జీరో ఇంటూ జీరో అని రాసాం ఇక్కడ జీ ఐ జీరో ఇంటూ జీరో అంటే జీరో ఐ థీటా ఈక్వల్ జీరో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ పోలరైజర్ లైట్ లైట్ త్రూ ఎనలైజర్ ఈజ్ మినిమం ఈ పొజిషన్లో ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దేర్ ఇన్ ఎనలైజర్ ఈజ్ మినిమం మినిమంగా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ మెథడ్ పోలరైజేషన్ బై స్కాటరింగ్ మెథడ్ పోలరైజేషన్ బై స్కాటరింగ్ చూడండి ది లైట్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ స్పేస్ త్రూ పార్టికల్స్ వాటర్ పార్టికల్స్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అమ్మ సారీ త్రూ డస్ట్ పార్టికల్స్ కామ వాటర్ పార్టికల్స్ ఎక్సెట్రా లైట్ అనేది లైట్ వేవ్ అనేది స్పేస్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు దే వేటి కూడా పాస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది డస్ట్ పార్టికల్ కూడా పాస్ అవ్వచ్చు వాటర్ పార్టికల్స్ కూడా క్లౌడ్ కూడా వీటన్నిటి కూడా పాస్ అవుతుంది ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈ స్కాటర్డ్ బై పార్టికల్స్ ఇలా జరుగుతూ ఉండినప్పుడు వాటిల్లో కొంత పార్ట్ ఏమవుతుందంట కొంత పార్ట్ ఏమవుతుంది స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది ద లైట్ పాసింగ్ పాసెస్ త్రూ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ది లైట్ డిక్రీజెస్ ఈ విధంగా లైట్ అనేది లైట్ అనేది కొంత పార్ట్ ఏమవుతుంది స్కాటరింగ్ జరుగుతుంది కదా అంటే పార్టికల్స్లో కూడా పాస్ అవుతుంది అన్నాం కదా అప్పుడు దాని దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుందమ్మా లైట్ అనేది అటు ఇటు స్కాటరింగ్ అయిపోయినప్పుడు ఇంటెన్సిటీ డిక్రీజెస్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది స్కాటరింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ స్కాటరింగ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నారు సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నాం ఓకే అండి డిపెండ్ నెక్స్ట్ స్కాటర్డ్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్కాటరింగ్ పార్టికల్స్ అంటే వాల్యూమ్ ఈస్ కెన్ ఇన్వర్సల్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఓకేనా వీటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ విధంగా పోలరైజేషన్ బై స్కాటరింగ్ వచ్చేవరకు ఓకే అమ్మా ఇలా మనము పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్ పోలరైజేషన్ బై డబల్ రిఫ్రాక్షన్ అన్నిటి గురించి మనం ఈ విధంగా డిస్కస్ చేస్తాము ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ పోలరైజింగ్ మెద పోలరైజేషన్ టాపిక్ కూడా దీంట్లో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కంప్లీట్గా వేవ్ ఆప్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఫిజిక్స్ వీడియోస్ అన్నీ దీనిలో ఉంటాయమ్మా నా ఛానల్ ఫిజిక్స్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ఎంసెట్ అనే ఛానల్లో మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి ఒకసారి వాటిని రెఫర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అమ్మా లైక్ చేయడం వల్ల కొంతమందికి ఇంకా రీచ్ అవ్వగలుగుతుంది ఈ వీడియోస్ అనేవి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్